Allora, ciao a tutti ragazzi, sono ancora io, Nico dei GGD e oggi sono qui per parlarvi e per portarvi un secondo episodio della Lore di Yu-Gi-Oh! In questo fantastico episodio parleremo della storia dei sei samurai, dei sex samurai. Non sarà di lungo come il primo video a cui vi ho abituato, eh, cercherò di essere molto sintetico anche perché vi farò vedere praticamente un filo, un filo storico che vi farà capire più o meno che, che cazzo ci stanno a fare in questo gioco di carte. Partiamo da una carta che sicuramente voi di Six non ci capirete mai un cazzo del perché, cosa, cosa c'entra con Six questa carta. Parliamo di Tenkabito Shien, questo, questo condottiero sul tra l'altro il suo eh, fedelissimo cavallo, il leggendario cavallo d'ebano, eh, che tra l'altro ricorda come mi suggeriscono anche il cavallo di Kenshiro, aveva praticamente come scopo la conquista di tutto il territorio su cui poteva far cadere il suo sguardo, ragazzi. Praticamente lui indossa la sua armatura, e appunto l'armatura che vediamo nella carta del leggendario samurai Shien, e quindi il sincro, questo anche meta in un certo periodo, raduna i samurai più forti che ai tempi c'erano in questi regni e comincia il massacro, comincia la guerra, d'accordo? Comincia a farsi valere. Eh, raduna ad esempio Kageki, poverino non aveva le braccia, eh, raduna Enishi, il suo più che fedele amico, raduna Kizan e raduna anche Mizuo e anche Shunai. Um, piccola off topic che non è tanto off topic eh, Mizuo e Shinai facevano le cosette insieme perché erano marito e moglie vabbè magari non vi interessa però vi interesserà più tardi andando avanti con questa super incredibile squadra eh, di ragazzoni riesce nel suo intento quindi praticamente diventa il signore del regno eh, non fate le merde, non so di che regno stiamo parlando Succede che praticamente, come vedremo nella carta Unification Lui appunto tiene il suo obiettivo, il suo desiderio Lo conquista, sarà un sovrano benevolo, sarà un sovrano gentile Ovviamente ragazzi, no, perché questo è Yu-Gi-Oh! Infatti come vedremo anche in carte eh, come Muro di Ferro Imperiale eh, Diciamo che lui cerca di creare un regno chiuso un regno che non è aperto allo scambio con moltissimi popoli, vuole appunto tutto per lui, vuole, è tutto per lui, tutto per lui. Pian piano, con lo scorrere del tempo, man mano che il regno si afferma, si circonda di figure losche. Allora, prima di tutto si eh, circonda della figura di Kajemusha, della Fiamma Blu. Si, adesso si potrebbe chiamare Double, double Ganger, che in pratica è la guardia del corpo, praticamente la persona che ai tempi assomigliava a, a questo sovrano e che poteva venire ucciso al suo posto. Quindi si circonda di questo Kajemusha, che appunto si vede anche nell'altro che di Unifiche c'è cioè lui poverino che lo guarda e lo osserva e pian piano espande i suoi domini d'accordo si rifugia in questo castello il castello della, della nebbia di Xi'en è la famosa terreno ragazzi che state sicuramente vedendo l'effetto più merdoso che potete mai dare a una carta diciamo che in questo castello pian piano la sua coscienza il suo animo malvagio viene sempre più fuori come vedrete anche ad esempio nell'artwork della carta eh, schema di Xi'en lui sta progettando un qualcosa, lui sta, lui è invidioso possiamo dire, lui è, è arrabbiato come una cazzo di iena, lui ha qualcosa che eh, proprio non sopporta, quel qualcosa che appunto non sopporta è questo legame di cui prima vi ho già citato, questo legame tra Mizuo e Shinai, c'è qualcosa che porta rancore a Shiena, gli dà fastidio forse il fatto che una volta questo ragazzone aveva cercato di insinuarsi nelle grazie di Mizuo, ma Mizuo aveva detto no, No cazzo, oppure può succedere che magari appunto era invidioso dell'arte dell bellica di Shinai perché porca puttana uno con due cosone che va in due clave, che va in guerra, mazza tutti, veramente forte. Allora cosa succede? Trama decide di fare fuori nel sacco Shinai, quindi lo ammazza co come un cane, un autosta, così, lo, lo fa fuori. Il tempo passa comunque, d'accordo, questo, questo omicidio rimane impunito, perché siamo anche, penso, nel 1300, non è che succedeva tanto, non c'era in giornale. E quindi cosa succede? Che praticamente si forma una seconda squadra eh, dei samurai. I primi six samurai, appunto, parliamo di Yaichi, li sto leggendo, non, non, non me li ricordo mai. Allora, parliamo sicuramente di Aichi, Nisashi, Hirou, Zanchi, Kamone, Yarizam e eh, addirittura anche, anche Kagemusha, e vi ricordate la guardia del corpo di Shien, eh, si unisce a questi combattenti, appunto diventa Kagemusha dei Sex Samurai, praticamente è la stessa cosa, e eh, si fa l'armatura praticamente. Da cosa riconosciamo che anche Kagemusha è entrato nell'elite dei samurai? Lo riconosciamo dal fatto che ha questo splendido, eh, questa splendida chioma, questo splendido eh, tessuto e questo... questi capelli rossi appunto anche Kajimusha si è unito alla, a questa nuova stirpe a questa nuova generazione di Six Samurai eh, affiancati anche da delle nostre vecchie conoscenze abbiamo ad esempio eh, il ciambellano dei Six Samurai il giallone eh, che in pratica è Kajeki 
un poverino handicappato non può più andare in guerra poi ad esempio c'è anche Enishi il cancelliere Enishi praticamente ve l'ho già mostrato prima e il tipo con la spada del porca puttana quello che minchia vanni due e rimbalzi uno senza targettare poi c'è Grand Master of the Six e Grand Master chi è? è Kizan in pratica perché ragazzi tra l'altro anche il gioco che c'è negli effetti delle carte Kizan entra speciale se contro gli un Six Grand Master entra speciale se contro gli un Six e può esserci solo uno di Grand Master sul terreno quindi L'ultima, che appunto teniamo come la più tra virgolette importante e iconica, eh, è la mano dei sei samurai. Poteva che essere una, una donna, battute squalide. Praticamente Mizuo, si verrà raffigurato anche nella carta Ascetismo dei sei samurai, come appunto si vede, ha deciso di abbandonare la sua, alla sua armatura, a propositi di guerra, alla sua, alla sua violenza, decide di dedicarsi a questo ordine monastico. Adesso non... Poverina, ha avuto dei problemi, eh, però comunque comprensibili, perché gli è, vi ricordo che gli è appena stato ammazzato il marito, quindi decide di abbandonare e va in clausura. E ok, An andrebbe tutto a meraviglia, se non che c'è ancora qualcosa che è, come vi ho già detto, rimasto impunito. L'omicidio del marito di Mizuo, ovvero Shinai. Si manifesta lo spirito dei sei samurai, che è palesemente l'armatura di Shinai. Si palesa davanti a chi però? Questa è la cosa della Madonna di questa lore, si palesa davanti a Kajimushi e voi mi direte ma perché? Cioè l'ha trovato a caso? No, perché se voi guardate bene Kajimusha ricorda qualcosa all'interno dei samurai che vi ho già mostrato, ha una lunga chioma, la lunga chioma che possiede anche Mizuo e possiede anche il colore tipico rosso dei capelli che era il rosso dei capelli di Shinai. Si viene a scoprire che Kagemusha è il figlio di Mizuo e Shinai. Quindi in pratica il padre, dal regno dell'oltre cazzo di tomba, praticamente cosa dice? Dice, uè, guarda che Shien mi ha ammazzato, devi vendicarmi figliolo. E allora cosa decide di fare Kagemusha? Decide di rinunciare ovviamente ad essere il double ganger di, di Shien e decide di diventare l'ombra dei stessi samurai, Shien. Quindi cosa succede? Praticamente decide di eh, vendicare il padre. Infatti se vedete lui è sempre con questa chioma magnifica, rossa, scarlatta. Magari io, nel mentre che questi eventi sono susseguiti, comunque ci sono delle reclute in questi samurai che sono i sei shinobi. Sono praticamente Fumatsume, Doji, Gemba, Kizaru, Uè, tutti quanti, tu, tutti, tutti. E praticamente sono le nuove reclute di questi six. Eh, intanto Shien comunque è diventato sempre più cattivo, è diventato sempre più divorato dall'olio, dal rancore e appunto è diventato il grande Shogun Shien che appunto sta conquistando tutta la terra c'è solo un modo per, per fermarlo ed è dichiarare guerra verso di lui lo scontro è inevitabile e praticamente eh, c'è questo face off c'è il grande Shogun contro l'ombra di Shien questa epica battaglia che però si rivela uno scontro ad armi pari sono forti entrambi, cioè allora raga eh, sono entrambi dei 2005 quanto è bello quando le, la Konami fa delle cose e succede che praticamente però riesce a trionfare in Kagemusha perché lo spirito eh, del padre riesce ad entrare dentro Kagemusha che brutta cosa alla sua potenza, la sua volontà si unisce a Kagemusha e vi ricordo perché perché appunto lo spirito di Shinai appunto è, è un mostro unione fa guadagnare 500 al mostro più equipato, quindi è un 3000, riesce a eh, mattere Shien e eh, finalmente il regno del terrore di Shien è finito. Cosa succede poi alla fine di tutto questo? Eh, Kagemusha rimane un'ombra, d'accordo? Eh, rimane a vegliare sulle magari future reclute dei i, i sei shinobi che si sono creati dei samurai e almeno giustizia è stata fatta. Uh, raga questa è stata una lore e, um, quindi spero che vi sia piaciuta è una piccola pillolina fatemi sapere se vi piace di più una lore rompipalle come è successo nel primo episodio oppure se vi piace di più una lore testa di cazzo come nel secondo episodio che vi ho appena mostrato fatemi sapere e vi do subito un'anticipazione per il prossimo video che sarà appunto collegandomi con la diretta del durante di Tia in uh, Duel Terminal se ce la faccio se non studio se intanto non studio sì ciao a tutti raga